Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qudrati wa shan Shadid al-Batish wa al-Buru'an حافل الدين والقرآن ما شاء الله كان بسم الله ما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونأى النفس عن الهوام فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا علمكم بالله وأخشاكم كما قال رسول الله تأمل سطور الكائنات فإنها من المالك العلا إليك رسائل وقد خط فيها لو تأمل تخطها على كل شيء ما خل الله باطل تشير بإثبات الشفاة لربها فسامتها يهدي ومنه قائل سما دلني يا رأيا Sadatukal Adhirini yadaya pandigin maru Sunni vajina sangat indayim Sunni vidyarthi sangat indayim Neda kal Saha pravartagan maru suhartukal Amudai pradeshati Atmiya maya chaydanyam बहुदीगमाये मुन्नेत्तवुं अधिस्थान पढ़ती स्थाविदमाया अल्कमरण्यन मुड़ा महता ये स्थावन अल्माई बंद पट्टू बंदे ये दानं दिवसं मलिलाई Maharadhan Maharaya Pandilan Maharadayum Sadatukaladayum Okay Mahaniya Sanidhyangundu Dhanyamaya Vaitnyaniga Majilisigal Narangu Vedigaya Adinda samaan yang guru cuci gundu, inu nada kena i mahatta ayam ajaris ini. Atmiya sani dim gundum, prarthana gundum, namu kini itu tu nalgan. Kadinya di wasanggalil ini benda nalgap perta, waktu pun jaya perta. Cerudung vali guna ini tu lah darah alam, sambaran agul, nalgii evorukum. Istabilnya tinggal sahaga di galai evorukum berindi. 
വിശുദ്ധമായ മീറാജിന്റെ പവിത്രത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ രാത്രി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ വിശുദ്ധ രാത്രി ഇനിഷാന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വറകൾ നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തവേല പാരത്രീക ലോകത്ത് ഉപകാരപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായി ചെറുതും വലുതുമായ സകല മാനസുഹൃദങ്ങളും നമ്മിൽ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇതിന്റെ സമാനമായ പ്രതിഫലം നാം ദുഹാ കൊണ്ട് കടപ്പെട്ട് നമ്മിൽ നിന്നും മരിച്ചുപോയവരുടെ കബറിലെത്തിച്ച് അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതം നൽകി മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മെ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തഴാലയെ ആരാധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ജിന്ന് വർഗത്തെ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പല മതങ്ങളിലും പറയപ്പെടുന്ന ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളിൽ യജമാനനാകുന്ന ദൈവത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം അടിമയാകുന്ന മനുഷ്യൻ തന്നെ സ്വരൂപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ായ അല്ലാഹുവിന് ആ അല്ലാഹുവിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പുകൾ അടിമകളാകുന്ന നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക ഘടനക്കും അവൻ അധിവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്തിന്റെ പ്രകൃതിപരമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായി ജീവിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണ രേഖകൾ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതായിക്കൂടാ മറിച്ച് അതായത് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഭൂമി ലോകത്ത് മനുഷ്യനാകുന്ന താനും എന്ന തിരിച്ചറിവ് നേടിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മിലർപ്പിച്ച ജീവിത ദൗത്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും അള്ളാഹു ആകുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപന തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അവന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയപ്പെടുക എന്ന വിനീത മനസ്സോടുകൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടണം എന്നതാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക എന്നതാണ് അതിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം ഹാലിക്കായ അള്ളാഹുവിനെ റാസിക്കായ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക എന്നത് അവൻ 
ഇതിന്റെ അടിമകളാകുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംവിധാനിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോളം വരുന്ന നാമങ്ങൾ അള്ളാഹു താലം നിശ്ചയിക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോളം വരുന്ന അപര വിശുദ്ധമായ നാമങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധ നാമങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന കഴിവുകളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യങ്ങളെയും ആധിപത്യങ്ങളെയും വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ നാമങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളിൽ പോലും അവനെ അറിയുവാനും കണ്ടെത്തുവാനുമുള്ള അവസ്ഥ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആരാധന ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമാകുന്ന നാമങ്ങൾ എടുത്തുവച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിനെ അറിയുവാനും അറിയിക്കുവാനുമുള്ള പവർ ഉണ്ട് ചിന്തകനായ ഇബിനുസീന എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തന്റെ സൂഫി ഗുരുവിനെ കാണുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അസ്മാവുല്ലുസിനയുടെ പോരിശ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് അസ്മാവുല്ലുസിനയുടെ പോരിഷ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂഫി ഗുരുവിന്റെ സദസ്സിൽ കടന്നു തന്ന ഇബിനുസീന പല കാര്യങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായി നിർവചിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പ്രഭാഷണം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനൊന്നുമല്ല പ്രാധാന്യം മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുക എന്നതാണ് സൂഫി ഗുരുവിന്റെ സദസ്സിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പരാമർശം നടത്തിയ ഇബിനുസീനയോട് ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കട കഴുത് അവിടെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇബിനുസീന ആകെ കുഴഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴുത എന്ന സംബോധനത്തിന് താൻ വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു പോയുണ്ടായ ജാള്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് മുഖഭാവങ്ങളിൽ നിഴലിച്ചു കണ്ടപ്പോൾ സൂഫി ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമായെങ്കിൽ പേരിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഇത്രത്തോളം വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാലിക്കായ അള്ളാഹുവിന്റെ റാഹിക്കായ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ പലതുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ നാമങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിവിധങ്ങളായ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന അധികാരങ്ങളിലേക്കും ആധിപത്യങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചറിയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഫലത്തിൽ അള്ളാഹു താലയെ അറിയുക എന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനായിരമുക്കുമ്പില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ ആളാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനും വായിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനും വായിക്കാനും കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതലായി ഭയപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെ വായിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങള അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് ചൂട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും അറിവിന്റെ ആഴം കൂടുതൽ നബിക്കുണ്ട് ഭയവും നബിക്കാൻ ഏറ്റവും മതിക്കുണ്ട് ഭയമാണ് അത് കാരണം ഉള്ളപ്പോഴും ചൂടാണ് തീക്കായലെ നബി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാ അകം ചൂടിനാൽ പുറം ചൂടിനും മതിയായതാ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്ത കാരണത്താണുപ്പില്ലെന്ന് രക്ഷ തേടാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തീ കായാറ് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തീ കായാറില്ല കാരണം ഹൃദയത്തിലെ ചൂട് പുറം ചൂടിനെയും പുറം തണുപ്പിനെയും അത് ചൂടാക്കാൻ പര്യപ്തമായത് കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തീ കായാറില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ഞാനറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കൂടുതലായി ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും കൂടുതലായി ആഹ്ലാദിക്കാൻ കഴിയില്ല വല ബക്കൈത്തും കൂടുതലായി നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലന്തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടത്തെ സദസ്സിലുള്ള സുഹാമത്ത് മുഖം പൊത്തി കരയുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മ പടച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധന ചെയ്യാനാണ് ആ അറിഞ്ഞ് ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭയം നമുക്ക് കൂടുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയപ്പെടാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാനവ സമൂഹത്തോട് അള്ളാഹു താല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവന്റെ കൺമുമ്പിൽ മലർക്ക തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അടയാളങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് സനുരേഹിം 
ഈ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക സ്രോതസ്സുകളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന പുസ്തകം വായിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചാൽ ആ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇടളുകളിൽ എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും ആധിപത്യങ്ങളെയും വിളിച്ചറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രപഞ്ച പുസ്തകം വായിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം വീണ്ടും അള്ളാഹു താല രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരമാകുന്ന പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ ആ ശരീരമാകുന്ന പുസ്തകവും വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ ശരീരമാകുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇടലുകളിലൂടെ പേജുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധമാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാലോ അള്ളാഹു സുബാന പറയുകയാണ് പ്രപഞ്ച പുസ്തകം വായിക്കുന്നവന് നമ്മുടെ ആയാത്തുകളെ കാണാം ശരീരമാകുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണാം എന്താണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോകത്ത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതെന്നോഹാനുഭൂവത്താലയെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ച ലോകങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സകലമാന അത്ഭുതങ്ങളും ഒരാൾ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലെ പ്രതിഭാശാലിയെ തേടി കടന്നുപോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃത്തടങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ ആധിപത്യമാണ് റാസിക്കായ റബ്ബിന്റെ ആസ്തിക്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വരകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉന്നതനായ യജമാനായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശങ്ങളെ കാണാം ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന കലാവിരുന്ന് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ ആ ഫ്ലക്സ് ബോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ബാഹ്യമായ ചിത്രരചനകളെക്കാൾ ഏറെ അവൻ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ആ ഫ്ലക്സ് ആ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയ അതിന്റെ കലാകാരന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും അവന്റെ ആസ്തിക്യവും എവിടെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുക ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെക്കാൾ അത്ഭുതമാണ് ആ ചിത്രത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള കലാകാരന്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വരകളെയും സംവിധാനങ്ങളെയും കൃത്യമായി വ്യക്തമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ തന്റെ ബുദ്ധി ഒരാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അതിലൂടെ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് അലക്കുള്ളു
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്ന അമ്മയാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതെ മറ്റുള്ളതെല്ലാം നിരർത്ഥകങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാം അത് ശബ്ദിക്കുന്നതാവട്ടെ ശബ്ദിക്കാത്തതാവട്ടെ എല്ലാം നിശബ്ദമായി വിളിച്ചു പറയുന്നതും ശബ്ദം കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നതും ഒന്നു തന്നെയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ വരികളിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചടിക്കടി മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ മനതലങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി എടുത്തെടുത്ത് ആ അത്ഭുതങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി വായിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യജമാനനായ റബ്ബിനെ കടുക്കാനുള്ള ആലോചനയുടെ വഴികളായി അടയാളങ്ങളായി ഈ ലോകത്തെ സകലതിനെയും പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭൂമിയെ ആകാശത്തെ ആരാണ് പടച്ചത് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ചിന്തകന്മാർക്ക് ചില ആലോചനക്ക് വഴികളുണ്ട് രാപ്പകലുകൾ പരസ്പരം മാറി മാറി വന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുഖകരമായ സംവിധാനത്തിന് സഹായകമായി നിലകൊള്ളുന്നതിൽ ചിന്തയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആലോചനയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചില പാഠങ്ങളുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ വീണ്ടും അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചത് ആയത്തെയിൻ മനുഷ്യർക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ആ രാത്രി അള്ളാഹു താല മായിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പകരം പ്രകാശപൂരിതമായ പകലിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ പകൽ വീണ്ടും മായ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല രാത്രിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനൂവത്താല ഭൗതികമായ ലോകത്ത് സംവിധാനിച്ച സകലതിലും അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം വീശലുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചനയുടെയും പഠനങ്ങളുടെയും വഴിയിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ നൽകുന്നത് ഓരോന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സുഗമമായ സംവിധാനമായി ഈ പ്രപഞ്ച ലോകം നമുക്ക് പാകപ്പെട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയാകുന്ന ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കിയാൽ ആധുനിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണ പഠനങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിയുള്ള ചിന്തയുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചനയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിലേക്ക് എത്ര കണ്ട് ശാസ്ത്രം പഠനാർഹമായി പുരോഗമിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നിസാം യുസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ പഠനങ്ങൾ ആ അന്വേഷണങ്ങൾ ആ അറിവുകൾ എല്ലാം മനുഷ്യനെ ആത്മീയതയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യത്തെയും ആസ്തിക്യത്തെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവബോധ മനസ്സിലേക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പുരോഗതിയും പഠനങ്ങളും വികസനങ്ങളും ഭൂമിയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയ ലോകം പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയാലും ആ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണ പഠനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തകർന്നു പോകുന്നൊരു പ്രത്യാശാസ്ത്രമല്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നാമുറത്തിൽ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യമുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പഠനങ്ങളല്ലാതെ 
വസ്തുതാപരമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പഠനവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതിഭാശാലിയായ ഹാലിക്കിനെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്നത് സഹോദരന്മാരെ വളരെ വസ്തുതാപരമാണ് അയ്യായിരത്തിലധികം കോടി പ്രായമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ച ലോകം ആ പ്രപഞ്ച ലോകത്തെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ അയ്യായിരത്തിലധികം കോടി പ്രായമുള്ള ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല എത്ര കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെ വ്യക്തമായ വിലയിരുത്തലുകളിലൂടെയാണ് ഈ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചത് ആ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോറലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ തകർന്നു പരിപ്പണമാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ആ സംവിധാനങ്ങളുടെ പൊളിച്ചെടുത്ത് കാരണമാകുമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്തെ അഥവാ ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചതിന്റെ കൃത്യത പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സഹായകമായി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചതാണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ അധിവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സുഗമമായ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തോടുകൂടെയാണ് സൂര്യനാകുന്ന സംവിധാനത്ത് അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു ഇഞ്ച് പോലും ഭൂമി അങ്ങോട്ട് തെറ്റിപ്പോയാ അത് ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷം സുതരേലി മുസ്തക്കല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെ കത്തിജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനങ്ങാനും ആ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നൊരിഞ്ച് താഴെ കറങ്ങിയാൽ ഈ ഭൂമി ലോകം കരിയായി പോവുകയാണ് ഈ ഭൂമി ലോകം ഭസ്മമായി മാറുകയാണ് ആ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്ററിൽ നിലകൊള്ളുന്ന സൂര്യനങ്ങാനും ഒരിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോയാലോ ഈ ഭൂമി ലോകം ഐസുകട്ടയായി നശിച്ചു ാണ് ഭൂമിക്കൊരു പരിക്കില്ലാതെ ഭൂമിക്കൊരു അപകടമില്ലാതെ അയ്യായിരത്തിലധികം കോടി കാലം ഇവിടെ നിലനിന്ന ഭൂമിയെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അപകടത്തിൽപ്പെടുത്താതെ രൂപത്തില് അതാ അൻപത്തിയൊന്ന് കോടി ചതുരശ്രമായി വരുന്ന ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റും പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ അലങ്കനീയമായ വിധിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിക്കപകടം വരുത്താതെ ഭൂമിയെ കരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരിഞ്ച് താഴോട്ട് വരാതെ ഭൂമിയെ ഐസാക്കി മാറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് പോകാതെ ഈ ഭൂമിയുടെ സൗകര്യമോ സംവിധാനിച്ചത് അതങ്ങനെ തന്നെ അയ്യായിരം കോടിക്കിപ്പുറവും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയെ വലയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആ ഭൂമിയുടെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അറുന്നൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അധിവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻപത്തിയൊന്ന് കോടി ചതുരശ്രമയിൽ വിസ്തീർണമുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ മുപ്പത്താറ് കോടി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഭാഗവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അഥവാ ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം സഹോദരന്മാരെ വെള്ളത്തിലാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വരുന്ന കര ഈ കരയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഭാഗത്താണ് അറുനൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ അധിവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭാഗങ്ങളും കാടും മലയുമായി ബാക്കി കിടക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ മക്കളെ കൊല്ലുന്നത് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിച്ചിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ഥലം ഇനിയും ബാക്കിയാണ് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭൂമിയെ വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോടുകൂടെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടുകൂടെ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യകുലത്തിന് സംവിധാനിച്ചു തരികയാണ് മാത്രമല്ല സഹോദരന്മാരെ ആ ഭൂമിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വെള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് അവന്റെ ഔദാര്യമായി നൽകുകയാണ് ആ വെള്ളത്തെയും അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് ഗുണകരമായി സംവിധാനിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനത് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح النجاج ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം വരുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന് അള്ളാഹുത്താല എങ്ങനെ സംവിധാനിച്ചു മനുഷ്യനാവശ്യമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ സംവിധാനിക്കുകയാണ് അതേ ഒരേ സമുദ്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് ശുദ്ധജലവും മറുഭാഗത്ത് ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളവുമാക്കി അള്ളാഹുത്താല സംവിധാനിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മതിൽക്കെട്ടുകളില്ലാതെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ അണക്കെട്ടുകളില്ലാതെ തടയിണകളില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അലങ്കനീയമായ വിധിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിടകളിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം ശുദ്ധജലവും മറ്റൊരു ഭാഗം ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളവുമാണ് മറജൽ ലോകത്ത് ശുദ്ധജലത്തെയും ഉപ്പ് കലർന്ന ജലത്തെയും അള്ളാഹുത്താല സംവിധാനിക്കുകയാണ് ആ ഉപ്പ് കലർന്ന ജലത്തിൽ നിന്ന് ആവിയായി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധജലമായി വീണ്ടും ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുത്താല ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളമങ്ങ് തടഞ്ഞു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തേത് സംവിധാനങ്ങൾക്കാണ് ലോകത്തേത് ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഭൂമിയുടെ അന്തർധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ വെള്ളത്തെ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗ ഉപയോ ഉപയുക്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പതനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നവനാരാ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും അള്ളാഹു താല ഭൂമിയുടെ അന്തർധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ദാഹജനത്തെ ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ച നിയന്ത്രണ രേഖകളെയും വിധി വിലക്കുകളെയും മനുഷ്യനെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ റബ്ബല്ലാത്ത ആലമിന്റെ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ അതൊന്നുപോലും റബ്ബിന്റെ അലങ്കനീയമായ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അപകടം വരുന്നില്ല ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആ പ്രതിഭാസം കാണപ്പെടുകയാണ് ഒരു മതിൽക്കെട്ടുമില്ലാതെ ശുദ്ധജലവും ഉപ്പ് കലർന്ന ജലവും ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇലാഹാബാദിൽ ഗംഗയും യമുനയും സരസ്വതിയും ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന സംഗമ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ അലംഘനീയമായ തീരുമാനം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ബഹ്റൈൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു മതിൽക്കെട്ടുമില്ലാതെ ശുദ്ധജലത്തെയും ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളത്തെയും അള്ളാഹു താല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാത്രം പരസ്പരം ഇടക ഇടകലരാതെ രണ്ടും വേറിട്ടു തന്നെ നിൽക്കുന്ന സംവിധാനമായി അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവിശാലമായ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഭാശാലിയായ പടച്ചറബിന്റെ ആധിപത്യത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ വസ്തുതാപരമായ വിശുദ്ധിയെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ആധിപത്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ച ലോകത്ത് ഓരോ വരകളും ഓരോ വരികളും ഓരോ വഴികളും ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വെള്ളമാണെങ്കിലും കടലാണെങ്കിലും കരയാണെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള ഏതേത് സംവിധാനങ്ങളാണെങ്കിലും സഹോദരന്മാരെ ഈ ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിന്റേത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന യാതൊന്നും അവിടങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് ചിന്താ ശൂന്യത ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ ഈ ലോകത്ത് ഓരോന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അഞ്ചു മഹാസമുദ്രങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ആ അഞ്ചു മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ ശാന്ത സമുദ്രം പതിനാറ് കോടി അൻപത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷം 
ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ആ വിശാലമായ സമുദ്രത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ ആ വിസ്തൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കരയെക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകത്തെ ഒരു നദിക്കു തന്നെയുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പതിനേഴായിരം അടി ആഴമുള്ള ആ സമുദ്രം പതിനേഴായിരം അടി ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പതിനേ പതിനേഴായിരം നിലയുള്ള ഒരു കെട്ടിടം ആ കെട്ടിടം ആ കടലില് ആ സമുദ്രത്ത് കൊണ്ടയാണ് ഇട്ടാൽ അമ്മിക്കുട്ടി വള്ളത്ത് പോയ മാതിരി ഒരു അടയാളമല്ലാതെ വള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്കാണ് പോകും ആ പതിനേഴായിരം നിലകളുള്ള നമ്മുടെ ലോ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ സമുദ്രത്തിലേക്കാണ്ട് ഇട്ടാൽ അമ്മിക്കുട്ടി വള്ളത്ത് പോയ മാതിരി ഒരു നൊരയും പൊതയും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം അത്രക്ക് ആഴിയുള്ള ഒരു വലിയ സമുദ്രം അതിലെ ഒരു തിമിങ്കലത്തിന് നൂറ്റൻപത് അടി നീളണ്ടു ആ നൂറ്റി അൻപത് അടി നീളമുള്ള ഒരു നീല ഒരു തിമിങ്കലം പതിനഞ്ച് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ വൽപ്പണായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് നീളമുള്ള തിമിങ്കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ ആ തിമിങ്കലത്തിന്റെ തൊള്ളയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് കയറി കാണാം സമുദ്ര ശാന്ത സമുദ്രത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് അടി നീളമുള്ള ഒരു തിമിങ്കലത്തിന്റെ വായയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾക്ക് കയറി നിൽക്കുവാൻ അത്രക്കും വിസ്തൃതിയും സൗകര്യവുമുള്ള മൃഗ ജീവികൾ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു താല ലോകത്ത് സംവിധാനിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു താല ഇതെല്ലാം ലോകത്ത് സംവിധാനിച്ചത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താലയുടെ ആധിപത്യങ്ങളായി ആലോചനക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ആലോചനകളിലൂടെ തന്റെ ചിന്തയെ കൊണ്ടുപോയാൽ അവസാനം അവൻ എത്തിച്ചേരുന്ന തീരുമാനം എന്താണ് അർത്ഥശൂന്യമായ നിരർത്ഥകങ്ങളായി ഇതൊന്നും നീ പടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറകളെ ഈ അത്ഭുതങ്ങളാകുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ ലോകത്ത് നീ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വെറുതെ അല്ല ഒന്നും വെറുതെ നിരർത്ഥകമായിട്ടല്ല ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം വിളിച്ചറിയിക്കാനാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അറിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവെ നീ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധൻ നിന്റെ ശിക്ഷകൾ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ അള്ളാ ഈ ആലോചനകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിനീത വിധേനായ അടിമയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വാചകം സുബാന അള്ളാഹുവേ നീ തന്നെയാണ് ശിക്ഷക്കധികാരി നീ തന്നെയാണ് രക്ഷക്കധികാരി ആതിന്തികമായി നിന്നോട് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഈ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ മറ്റൊരു ശൈലിയിൽ അള്ളാഹു താല എന്തിനിതൊക്കെ പടച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു നിലക്കല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് ഗുണകരമായിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നന്മയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സൗകര്യപ്രദമായ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ ലോകത്തൊന്നും നല്ല പടച്ചിട്ടില്ല ഒന്നാമതായി ഇതൊന്നും അള്ളാഹു താല വെറുതെ പടച്ചതല്ല അല്ലണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പടച്ചതാണ് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്നുള്ള ഓരോന്നും യജമാനായ റബ്ബിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരുക്കങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തൗറാത്ത് വായിക്കണം തൗറാത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പ് കൂടെ ഒരു ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടു പോണുണ്ട് അപ്പൊ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആലോചിച്ചു പഠിച്ചു എന്തിനാ ഈ ഉറുമ്പിനെ നീ പഠിച്ചത് ഈ ഉറുമ്പിനെ നീ എന്തിനു പടച്ചു അല്ലാ എന്നൊരു ചിന്ത ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പുഴുവിനെ ഈ ഉറുമ്പിനെ എന്തിനാണ് അല്ല പടച്ചത് ഈ സാധനത്തിനല്ല പടക്കേണ്ട കാര്യം ഭൂമിയിലില്ലല്ലോ 
എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ജീവിക്കത് വല്ലാത്ത വിഷമായി അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല വഹി അറിയിച്ചു ആ ജീവിക്ക് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറയാ ആ ജീവി ചെന്നിട്ട് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു യാ നബി അള്ളാഹി എന്നെ എന്തിനാണ് അല്ല പടച്ചത് എന്നതല്ലേ നിങ്ങളെ സംശയം ഈ ഭൂമി ലോകത്തെന്നെ കൊണ്ടൊരു കാര്യമല്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ എന്നാ വെറുതെ പടച്ചതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ജീവി പറയുന്നു നബിയേ എന്നെ അല്ല വെറുതെ പടച്ചതല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഭൂമിക്കൊരു ഭാരമല്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാം എല്ലാ പകലുകളിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്ന ദിക്കറു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഞാൻ റബ്ബിന് ദിക്കറു ചൊല്ലുന്നവനാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ാഹുലൈവസല്ലം ങ്ങളുടെ പേരിൽ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിരർത്ഥകമായി അർത്ഥശൂന്യമായി ലോകത്ത് അള്ള ഒന്നിനെയും പടച്ചിട്ടില്ല ഒന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അറിയിച്ചു തരാൻ അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പോരാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രസക്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ലോകത്ത് എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടച്ചതാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ഒരു അയൽ രാജ്യത്ത് തവളകളെ കൊണ്ടുള്ള വല്ലാത്ത ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന തവള കൊണ്ട് ശല്യം കൂടിയപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നായിനെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങണ മാതിരി ആ രാജ്യം തവളകളെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ചു തവളകളെ കൊന്ന് നശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അധികം വൈകാതെ ആ രാജ്യത്താകെ മലേറിയ പിടിപെട്ടു എന്നാണ് ആ മലേറിയ പിടിപെടാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടെത്തിയത് മലേറിയ പരത്തുന്ന മലേറിയ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചില അണുക്കൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് തവളയാകുന്ന ജീവി തന്റെ ശ്വാസം അകത്തു വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ മലേറിയ പരത്തുന്ന ഈ ജീവികളെ അകത്തേക്ക് വലിക്കുകയും നമ്മുടെ തടി അതിന് സലാമത്താക്കി തരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് ആ രാജ്യത്ത് നടന്ന പഠനം തെളിയിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഏതേത് ജീവികളുണ്ടോ ഏതേത് വസ്തുക്കളുണ്ടോ ഒരു രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉപകാരപ്രദമായി അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു താല കേവലം പടച്ചവൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു താല പടച്ചവനുമാണ് പരിപാലകനുമാണ് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഏർപ്പാടല്ല ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു രൂപപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എല്ലാം റെഡിയായി അറുനൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിൽ പാകപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു 
കണ്ടെത്തിയ ഒരു കോടിയിലേറെ വരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ലോകത്ത് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടതുണ്ട് ആ ജീവജാലങ്ങളും കണ്ടെത്തപ്പെടാത്ത അനേതായിരങ്ങളും അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു ഇവക്കൊക്കെ എന്തു വേണം വളരുവാനും നിലനിൽക്കാനും ആവശ്യമായ പരിപാലനം ആവശ്യമാണ് പരിപാലനം പ്രധാനമായി ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തിമിംഗലം പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ എൺപത് കിലോ വേണമെന്നാണ് ആ എൺപത് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ വരുന്ന ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അൻപതിനായിരം കിലോ ഒരു തിമിംഗലത്തിനായി അങ്ങനെയുള്ള വിശാലമായ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാകുന്ന ജീവികൾ അറുനൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചിട്ട് ഈ ജീവജാലങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പടക്കുക മാത്രമല്ല പരിപാലിക്കുകയാണ് പോറ്റി വളർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഖാലിക്ക് മാത്രമല്ല റാജിക്കുമാണ് അള്ളാഹു താല അതാ നമ്മ പരിപാലിക്കുന്നു പോറ്റി വളർത്തുന്നു അതും വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തല്ലേ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അടയാളങ്ങളല്ലേ ആർക്കുണ്ടിങ്ങനെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു ആർക്കുണ്ടിങ്ങനെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആർക്കുണ്ടിങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരിക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുള്ളി സുലൈമാൻ ലോക രാജാവാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുലൈമാൻ നബിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ലോകരം മുഴുവൻ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് സൽക്കരിക്കണം ലോകരം മുഴുവനും വിളിച്ചിട്ടൊരു വിപുലമായ സദ്യ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരാലോചന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു ഇലാഹി സകലമാന സൃഷ്ടികളെയും ലോകരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം അവരെ ഒന്ന് തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ ഒരു കൊല്ലം അവർക്കൊന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊന്ന് അനുമതി വരുമാ എന്നാലും പഠിച്ചോനെ ഒരു ചെറിയൊരു സൽക്കാരം ലോകരെയൊക്കെ പാടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സൽക്കാരെങ്കിലും നടത്താൻ എനിക്കൊന്ന് സമ്മതം വരുമോ അവസാനം അള്ളാഹു താല സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് ഏ ഒരു ദിവസം ലോകരെ മുഴുവനും വിളിച്ചിട്ട് സൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ജിന്നുകൾ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈ സലാം മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ആടുമാടുകളെ കൊണ്ടുവന്നറുക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണ് കാറ്റിങ്ങനെ ഒരു എ സി പോലെ ഭക്ഷണം കേടുവരാതിരിക്കാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയർ കണ്ടീഷനായി കാറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആടുമാടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ ജിന്നുകളും ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശാലമായ സദ്യൊരുങ്ങി വിശാലമായ സൽക്കാരത്തിന്റെ പന്തലൊരുങ്ങി മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാം കടൽക്കരയിൽ സുപ്രവിരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകർക്ക് മുഴുവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തില്ല ആ സുപ്രയുടെ വൽപ്പോ സഹോദരന്മാരെ ആ സുപ്രയിൽ നിന്ന് ഒരു തലക്കെന്ന് മറ്റേ തലക്കെത്തണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസം കഴിയണം ഒരു സുപ്രയുടെ തലയിൽ നിന്ന് മറ്റേ തലയിലേക്ക് നടന്നെത്തണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം നടന്നാലേ അപ്പുറം എത്തുള്ളൂ ആ സുപ്രയുടെ വീതിയോ ഇതുപോലെ ഒരു മാസത്തിലധികം നടന്നെത്താനുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ വിശാലമായ സൽക്കാരത്തിന്റെ സംവിധാനമൊരുക്കി ഒരു ദിവസത്തെ സൽക്കാരമാണ് ലോകനം മുഴുവനും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഭക്ഷണക്കൊരുങ്ങി റെഡിയായ ശേഷം അല്ല ചോദിച്ചു 
या सुलेमान सुलेमान बियो बिमन तब दाउमिन अल मखलूकात उल्गाड़ने तिन पेद मंदरनिया गुंडरिया बच्चे वागु पाकना ये दो वागु पिन कुंड वन्ना नम्मो उल्गाड़ने नहीं या अपस सुलेमान बियो अल इस्लाम बरनी नम्मो कु काडलील पटो रे जीविया कुंडा लाम उदाटन अलमेंट अंगन तालों ने नेटी तो परन्यू अल्लाह सुलेमान ने भी या सुलेमान समीत अन्न कफते तबाब लिलिया फा निंगल वाली ये सब दूर कुंडू ना कहते दो निंगल वाला तो सलकार नर तुम्हो ना कहते दो वक़द जो इल वक़द वक़द जो इल तुम्हारे कलिया फती ये निकुंग टी टंडे बेरा लशनम उदाटन सुलेमान नबी अलैहि सलाम बच्चन गाय का मांडी पर न्यू मलसे तोड़ फतकद्दम वाली कल हो मलसे बच्चन गड़ी का निरंगी वाकल में नवली सीमात फलम यजल यह कुल अच्छा मत्यूमान <laughs> मलस्यम बहुमानोड मटकान मूनिंग वलर्चा 
നിങ്ങളെ സൽക്കാരത്തിന് വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അർദ്ധ പട്ടിണിയായി നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം തടയാനുള്ള കാരണക്കാരൻ നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം മുടക്കിയ ആളെന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ദിവസവും വന്ന എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവകാശത്തിൽ എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ പൂയി അറിയുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ മണ്ണ് വാരിയിടുന്ന ഏർപ്പാടങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് ആ മനുഷ്യമെന്ന് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ സുജൂതിലായി വീഴുകയാണ് അറുനൂറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല കരയിലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല ലോകത്താകമാനമുള്ള സകലമാന ചരാചരങ്ങൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന നാഥനാരാജിക്കുമായ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകാണ്ട് ഹുദുഹുദ് ഒരു സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കി സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞമ്മളൊരു തക്കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വരണം സുലൈമാൻ നബി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റക്ക് വന്നാ മതി നിങ്ങളെ പട്ടാളക്കാരെയും കൂടി കൂട്ടിക്കളി അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ സുലൈമാൻ നബി ചെയ്തത് എന്താ പിന്നെ എല്ലാരെയും പാടെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഏഹ് ഉള്ളത് ഓണം പോലെ ആക്കണീന് പകരം എന്താ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതാ അപ്പോ ആപേക്ഷികമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച നമ്മൾ പറയണേ ഹുദുഹുദ് എന്ത് ചെയ്തു സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും പരിവാരങ്ങളും സൽക്കാരത്തിന് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു സംഗതിയും കാണാനില്ല അതിഥികൾ വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഹുദുഹുദ് ഒന്നാണ് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷിയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് ആ പക്ഷിന്റെ ചെറ പിന്നെ മാംസൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു പാകാക്കിയിട്ട് അത് കടൽ കണ്ടറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്ന് തിന്നോളി മാംസം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കറി കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്തു ഇള്ള ഇള്ള കഞ്ഞിന്റെള്ളം കൂട്ടി തിന്നാന്ന് പറയലില്ലേ അതാണ് ഉദൂതന്റെ തൽക്കാരം ഏർ കഞ്ഞിന്റെള്ളായ പിന്നെ അങ്ങനെ പാർന്ന നീട്ടി ഞമ്മളെ തട്ടുകടക്കാര് ഏർ കച്ചവടം അവസാനാവുമ്പോണ്ടല്ലോ ചുടെള്ളം പറഞ്ഞ ഒരു ഉപ്പൂട്ടല് എന്നതുപോലുള്ള പരിപാടിയാ ഉദുഹുദ നടത്തിയത് കടൽക്കാൻ കിട്ട് മാംസട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഏ ഇനി ഒരാൾക്ക് മാംസം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കറി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇള്ളത് ഓണം പോലെ കൈച്ചോളിന്ന മഹാന്മാര് ആ സംഭവത്തെ വിശദീകരിച്ചു പാടുകയാണ് എന്താണ് ഹുദുഹുദന്റെ സൽക്കാരത്തിന്റെ സാഹചര്യ തെളിവ് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഹദിയ കൊടുക്കാനും സൽക്കരിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കണോലെ അവനാന്റെ അവധി അനുസരിച്ച് നിന്നാൽ മതി നാട്ടുകാരെന്തേലും പറയലോ വിചാരിച്ചു കണ്ട് കടം വാങ്ങി കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണ ഏർപ്പാട് ഏ ആൾക്കാരെന്തേലും പറയലോ വിചാരിച്ച് അവനാനെ കൊണ്ട് കയ്യാത്ത കോലത്തിൽ ബാങ്ക് നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് നോമ്പുറക്കൽ ഉണ്ടാക്കണ ഏർപ്പാട് വട്ടിപ്പലിശക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് കല്യാണം നടത്തി നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ പരിപാടി ഇതൊന്നുമല്ല മര്യാദ അവനാനെ കൊണ്ട് നല്ല വെറും ചോറും ഏ മോരാച്ചതും കൊടുക്കാൻ കഴിയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ആ ഭക്ഷണത്തിന് ആ മട്ടുള്ളത് ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യതക്കും അർഹതക്കും അനുസരിച്ച് ഒരാള് സൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുന്യാവ് മുഴുവൻ കൊടുത്താലും അതിന് പകരാവൂല വലക്കത് കറം ഞാൻ ബനിയാദം മനുഷ്യനെ വലിയ ബഹുമാനത്തിലാണല്ലോ പഠിച്ചത് 
ആ ബഹുമാനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സൽക്കരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച ആ ദുന്യാവ് മുഴുവൻ കൊടുത്താലും ആവില്ല പിന്നെന്തിനാ പണിക്ക് നിൽക്കണേ പിന്നെ അവനാണ് കൊണ്ട് കഴിയണ സൽക്കാരം പുതുഹുതന്റെ സൽക്കാരം അതാണ് നല്ലത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്നത് അള്ളാഹു സുബാന ഈ ലോകത്തെ പടച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ സകലമാന സംവിധാനങ്ങളെയും നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അടയാളങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യം അറിയിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തില് പ്രപഞ്ചത്തെ സംവിധാനിച്ച ഈ ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആ ലോകത്തെ കോടാന കൂടി ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി അത് പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു അത് സംരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാ ഈ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാലോ അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥവത്തായ ആത്മീയതയുടെ അനുഭൂതി ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് അവൻ വളർന്നു ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരാൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരിഫായി മാറുന്ന അവസ്ഥ ഒരാൾക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുകയാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് ഈയൊരു അറിവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു അവബോധം നിങ്ങളെ വൃത്തടങ്ങളിൽ അങ്കുരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈമാനാണോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ചിന്തയിലൂടെ ആലോചനയിലൂടെ അറിവിലൂടെ ആവാഹിച്ചെടുത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ വജ്രായുധം വൃത്തടങ്ങളിൽ അങ്കുരിച്ചു പോയ മനുഷ്യ എന്നെ പേടിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വം അംഗീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്തെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേടി ഹൃദയത്തിനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തുടർന്നു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് പിന്നെ അവൻ വില കൊടുക്കുകയില്ല ആരിഫീങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛ കണ്ടെത്താനും അതിന് വിധേയപ്പെടാനും കഴിയില്ല പകല മുഴുവനും കിട്ടാമ്പോബിത് പകല മുഴുവനും അത് ഭക്ഷണം കടിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ പകലങ്ങനെ ഭക്ഷണം കടിച്ചു നീ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു വനഹാറൂക്കാലും രാത്രിയാണെങ്കിലോ നീ ഉറക്കത്തിലാണ് രാത്രിയാണെങ്കിലോ നീ മയക്കത്തിലാണ് നിന്റെയും നാക്കാലി മൃഗത്തിന്റെയും ജീവിതം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളും പകൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അലാത്തി മൃത്താടുകയാണ് അലക്ഷ്യമായി ലോകത്തലഞ്ഞ് ഭക്ഷണം തേടുന്ന മൃഗങ്ങളെ രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യമയക്കത്തിലേക്ക് ആണ്ടു പോകുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു ചിന്തരെന്ന മനുഷ്യ ആലോചന എന്ന മനുഷ്യ നീയാവുന്ന പ്രമേയത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും വ്യവസ്ഥാപിതമായി രൂപപ്പെടുത്തി നിനക്ക് പാകപ്പെടുത്തി തന്ന ആ അള്ളന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്കുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ 
അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നീ പകലിങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായി ജീവിക്കുന്നു രാത്രി എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് മഹാന്മാര് വെറുതെ പാടിയതല്ല സഹോദരന്മാരെ സയ്യിദിന ഉമറബിനിൽ ഹത്താഹു വളരെ കടന്നുറങ്ങലില്ലാത്ത മഹാനാണ് കിടന്നുറങ്ങാറില്ല പലപ്പോഴും തൂങ്ങി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പ കണ്ടിടങ്ങളിൽ ഉറക്കം കടന്നു വന്നു തൂങ്ങി ഉറങ്ങുന്ന ഉമറലിയല്ലാഹു അനുഭവിനെ കാണുമ്പോ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകന്മാര് ചോദിക്കുകയാണ് അലാ തനാമുയാമീറിൽ അല്ലയോ അമീറുൽ മോഹിനി നിങ്ങളിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് സാഹസപ്പെട്ട് തൂങ്ങിയുറങ്ങണോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ അമീറുൽ മോഹിനി ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനെ ഉമറുബിനിൽ ഹത്താബുന്ന ഫോജ പ്രളയല്ലാഹുത്താലാൻഹുവിന്റെ മറുപടി എന്താണ് ഇത് നിന്തുല്ലയില ാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ സുഖമായി കടന്നുറങ്ങിയാൽ അള്ളാക്കൊരുപാട് ഹക്കടപാട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനില്ലേ ആ ഹക്കടപാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ വൈകാ നിന്തുന്നഹാറ് പകലൽപ്പം ഉറങ്ങണമെന്ന് കരുതിയാലോ ലയ്യത്തുറയ്യത്തി ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഖിലാഫത്താകുന്ന ഭാരം എന്റെ പരിടിയിലല്ലേ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഉമറ് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ രാജ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഉമറിനെങ്ങനെ പകലുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്റെ ദാസന്മാരോട് ഭരണീയരോട് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലേ ആ സമയം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയാല് എന്റെ ഭരണീയരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വിസ്മരിച്ചവനാവുകയില്ലേ ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാതൃകാ പുരുഷനായ ഇമാമല്ലേ മാതൃകാ പുരുഷനായ ഭരണാധികാരിയല്ലേ ലോകത്തെവിടെയും നുമറുവിനിൽ ഹത്താബുറണിയാഹു അനുഭവിന്റെ നീതിയിലധിഷ്ഠിതമായ ഭരണ സംവിധാനം കണ്ട സൂയപ്പെടാത്ത ഭരണാധികാരികളുണ്ടോ ആ ഭരണ സംവിധാനത്തെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളുണ്ടോ ഭരണാധികാരികളുണ്ടോ രാഷ്ട്ര നായകന്മാരുണ്ടോ ലോകചരിത്രത്തിൽ അതുല്യമായ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായി കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലെ ചരിത്ര ആധ്യാത്മിക ചരിത്ര വഴികളിലേക്ക് സമ്മാനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉണർവിനിൽ ഹത്താബുറവിയല്ലാഹു എൻഹുവിന്റെ ജീവിതം എന്താ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറിൽ ഫാറൂഖ് റവിയല്ലാഹു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നവർ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നവർ കരഞ്ഞു 
കരഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അമർലിയാഹുത്താലാന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് സലാമത്തായി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ സൽക്രമത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെന്ന് അതിജീവിത അതിജീവിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്തയും എന്റെ മനസ്സിലില്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതോ എന്റെ അമല് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുമല്ല അതോടൊപ്പം എന്റെ അമല് കൊണ്ട് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ അമല് കൊണ്ട് സലാമത്താകണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണില്ല പക്ഷെ എന്റെ അമല് കൊണ്ട് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി സ്വർഗത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും നരകത്ത് പോകാൻ നാ തന്നെ സലാമത്തായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടുതലായി ഒരു ഒരു സൽക്രമോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരുന്നെങ്കിലെന്ന് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാനെ കേട്ടാലുടനെ പേടിക്കുന്ന അള്ളാ എന്ന് കേട്ടാലുടനെ കരയുന്ന മഹാന്മാർ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാ എന്ന ആ വസ്തുതയെ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധനക്ക് സന്നദ്ധനായ മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് കരയുകയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാ എന്ന നാമം അവരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ വജിലത്ത് കുലോപവും ഹൃദയം പടച്ചു പോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാട്ടിടയനെ കാണാൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ചങ്ങാതി ഒരാടിനെ കിട്ടി തരുന്നു വെറുതെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോ ആട്ടിടയം പറഞ്ഞു അൽ വനമുലി സയ്യിദി വലസ്തൂഖ് വലൈസത്തിലി ആടൊക്കെ ഉടമസ്ഥന്റെതാണ് ഞാൻ മേക്കാരനാണല്ലോ ഉമർ തങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ യാത് വിക്ക അപ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു വെറുതെ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞു ഒരാടിനെ തൽക്കാലം കൊണ്ടാ നാ ഉടമക്കാരനോട് ചെന്നിട്ട് ചെന്നായ പിടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഇത് പറയുമ്പോ ആട്ടിടയം പറഞ്ഞു അയിനല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാനെ എന്താ ചെയ്യുക ഉടമക്കാരനോട് ചെന്നായ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷേ അയിനല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിൽ നിന്നത് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാ എന്നാട്ടിടേന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉണർവിയുള്ള കരയുകയാണ് അവിടുന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നു അയിനല്ലോ 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 അല്ല കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ല അറിയുക തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ അല്ല എന്നങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ പടച്ചു പോകുന്ന ഹൃദയങ്ങള് അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഹൃദയങ്ങള് ആ ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ് അനുഭവത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനഹൻ നബ്സാനിൽ ഹവാച്ചകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാ കക്കുന്നവൻ കക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോട് ആ പണി നടത്തില്ല കള്ളു കുടിക്കുന്നവൻ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോട് അത് നടത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കള്ളുകുടിയൻ കാഫുറാകുമെന്നല്ല ഈ ഒരു അള്ളാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ മാനുണ്ടോ ആ ഈ മാനോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ മാനാണോ ആ ഈ മാൻ കൽബിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവന് മദ്യപിക്കാൻ കഴിയില്ല 
അവന് അള്ളാഹുവിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ ശാരീരികമായ ഇച്ഛകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലയെ പേടിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് അതുവഴി ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അള്ളാഹുമായുണ്ടായ ആലോചനയിലൂടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആത്മബന്ധം നമുക്ക് കാരണമാകേണ്ടത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ കൂടാ ഉടമയായ അള്ളാഹുമായി അടിമയായ മനുഷ്യന്റെ ബന്ധം കാര്യം നേടോളം പാലം കടക്കോളം നാരായണ പിന്നെ കൂരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏർപ്പാടാകരുത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് ആദ്യരേക്ക മുക്കാലുണ്ടെങ്കിൽ പേരിൽ വന്നു പോകാൻ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും പൈസ കഴിഞ്ഞാലോ കഥുമാലു ഒരു വേറെ അപ്പുറം ആചേരെ നോക്കും കാരണം എന്ത് മാലുണ്ടാവുമ്പോ മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ അള്ള തന്ന നിയമത്വം അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കാര്യം നേടാൻ ഇങ്ങനെ അള്ളാനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാനെ തിരസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാകരുത് പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ സ്വതക്ക കൊടുക്കലുണ്ട് പൊതുവെ എപ്പോഴാ സ്വതക്ക കൊടുക്കുക കിട്ടിയ നിയമത്തിന് നന്ദിയായിട്ട് കൊടുക്കൽ കുറവാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉസ്താദെ ഗൾഫ് പോയിട്ട് പത്ത് മാസമായി മോൻ ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല എത്ര ശമ്പളം പതിനയ്യായിരം ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിനി അപ്പൊ ആ പത്തു മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മോൻ ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ തന്നുക്കണ് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ അത് ചോട്ടില് വള്ളായ എടുക്കണ പരിപാടിയാ ഏത് കുറച്ചും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കിങ് കൂടി എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ പതിനയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ എന്റെ പത്തു മാസത്തെ ശമ്പളം കെട്ടിക്കിടക്കണതിന് പോന്ന് കിട്ടാൻ ഒരു അയ്യായി അയ്യായിരത്തിന്റെ വള്ളം കൂടി ചോട്ടുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഉസ്താദ് എപ്പം നല്ല റാഹത്താണ് മകന്റെ ശമ്പളൊക്കെ റെഡി അതൊക്കെ ഒരു അയ്യായിരം എന്ന് പറയാന് ഏയ് പലപ്പോഴും കുറവാ നല്ല സീറ്റും നല്ല മരം പെട്ടണ ടൈം ഒക്കെ ആവുമ്പോ ആചാരക്ക് എന്നും പോയി പോരും റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വളരെ രാഹത്തിൽ മുമ്പര് ഇങ്ങനെ പോരും ഒരു ദിവസം കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കാണ്ട് ഒരു പത്ത് റബ്ബർമാർ എങ്ങനെ റുക്കു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാവും മൂപ്പർക്ക് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നീട്ടി വിളി അള്ളാ ഇന്നലെ വരെ പത്ത് മരം മട്ടം പോലെ പാല് എന്നപ്പം മൂപ്പർക്ക് അല്ലില്ല പിന്നെ അതാവുന്ന് കഴിച്ചിലാകാളല്ല ലോകം ആചര്യത്ത് പൈസ പോകുമ്പോ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വൈക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതൊക്കെ ആ ഒരു ബന്ധല്ല അള്ളാഹുമായി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് സ്വർണ്ണണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആളുണ്ടാവും ആചേര് ഇപ്പൊ കച്ചവടം ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞിക്കണ് ജ്വല്ലറി ഒക്കെ കുറച്ച് പൊളിഞ്ഞിക്കണ് എന്ന് കണ്ട ആൾക്കാർ അപ്പുറം പോകും ഇതാണ് മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ ും ഷെറിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാമത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ ഷെറ് വരുമ്പോഴോ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൽ ക്ഷമാവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവനാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞു ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ശാരീരിക ഇച്ഛകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള ഈമാൻ ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അവനൊരിക്കലും അവന്റെ ശരീര ഇച്ഛക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന്റെ ശാരീരികമായ ഇച്ഛകൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കളവ് നടത്താൻ കഴിയില്ല അഴിമം കഴിയില്ല കുറച്ചു മുമ്പാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരമോന്നത കേന്ദ്രം നമ്മുടെ കോടതിയാണ് ആ കോടതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജഡിജി കൈക്കൂലി വാങ്ങാണ് ചങ്ങലക്ക് ഭ്രാന്താകുകയാണ് അവസാനം മൂപ്പർ എന്താ ചെയ്തത് ലോക്സഭ കൊണ്ടേറ്റ് ഏത്തടിച്ചു എന്നാ അവിടെ ഉള്ളത് പേരും കള്ളന്മാര് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു ജഡ്ജി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നത നീതിപീഠമായ ഒരു ജഡ്ജി കൈക്കൂലി അങ്ങാണ് എന്താ പാടെ മാർഗം ഉള്ളത് എന്താണ് അവിടെ മാർഗമുള്ളത് അപ്പൊ ജഡ്ജി കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്നുള്ളത് ആകെ കൊളായപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രല്ല അപ്പുറത്തെ കാസാലിയിലുള്ളവനും വ
ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിൽ അതിഷ്ഠിതമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഈ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവിടെ നന്മ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവർ അള്ളാഹുവിനെ നിരന്തരമായി പേടിക്കുന്നവരാണോ ഭരണ രംഗത്തടിമതി വരില്ല കോടതി മുറികളിൽ കൈക്കൂലി വരില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോകുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ പരിപൂർണമായ ആരിഫീങ്ങളായ ഈമാനിന്റെ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പവറാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച മൂമിനീങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളാണ് മഹാൻമാരായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് മൂന്ന് യാത്രക്കാരൊരു യാത്രക്കറങ്ങുന്നു അവരങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വൈകുന്നേര സമയമാകുമ്പോൾ അവരുടെ യാത്രക്ക് പ്രതിസന്ധിയായി ഇരുട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പരിസരത്തുള്ള ഒരു ഗുഹയുടെ അകത്തവർ കയറിപ്പോയി ഗുഹയുടെ അകത്ത് കയറിപ്പോയ ആ യാത്രക്കാർ ഗുഹയുടെ അകത്തേക്ക് ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഒരു പാറക്കല്ല് വന്നടയുകയാണ് ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്ന് യാത്രക്കാര് വിജനമായ മരുപ്രദേശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഗുഹയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ അഭയം തേടിയ ആ ഗുഹാമുഖത്ത് വന്നൊരു പാറക്കല്ലടയുമ്പോൾ ഇത് എത്ര വലുതാക്കി പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ അതാപ് തിരിയില്ല അവര് വേണ് ചിന്തിക്കും കയ്യിൽ മൊബൈലും അടുത്ത് ജെ സി ബിക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ കാലല്ല റേഞ്ചും മൊബൈലും ജെ സി ബി ഒന്നും തരാൻ പറ്റിയ കാലല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹായമല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സഹായം അല്ല അപ്പത്തെ വഹാവ്യാള ഗതികേടാണ് അന്ന് ഗുഹന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ ഇനി വിജന മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താ മാർഗം എന്ന് യാതൊരു മാർഗം അല്ലാത്ത കാലാണ് ഇതുപോലെ ഗുഹന്റെ അകത്ത് കയറിപ്പോയ ആ യാത്രക്കാർ ആ യാത്രക്കാര് അവസാനം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരാള് ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ സൽക്രമമുണ്ട് മൂന്നാളുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സൽക്രമം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരാള് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന രണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ മകനാണ് ഞാന് ആടുമാടുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ അവക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം തേടി ഒരു ദിവസം മകനെ പോയപ്പോൾ മടങ്ങി വരാൻ അല്പം വൈകിപ്പോവുകയാണ് ആ സമയത്തതാ എന്റെ ബാപ്പവും ഉറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്റെ പിഞ്ചോമന മക്കൾ വിശന്നൊട്ടിയ വയറുമായി എന്റെ ഭാര്യന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് കലങ്ങിയ കണ്ണോട് എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി കരയുമ്പോ ഞാൻ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായിപ്പോ ഒരു ഭാഗത്തെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയാ ഉറങ്ങിപ്പോയത് ഇക്കാലം വരെ എന്റെ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാനൊരു ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായി പോയി എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അവരെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് ആലോചിച്ചുകൂടാ എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി വിശന്നൊട്ടിയ വയറുമായി ഭക്ഷണം തേടുന്ന കണ്ണുകൾ എന്റെ മുഖത്തെ കുത്തു നോക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊന്നു മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അവസാനം ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ എന്റെ കുടുംബത്തെ മുന്തിക്കാത്ത ഞാൻ ആ പതിവ് തെറ്റിക്കില്ല എന്റെ ബാപ്പവും എന്റെ ഉറക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിധനയാക്കുകയും ഇല്ല അവർ ഉണർന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടേ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഈ നിലക്കെന്റെ ഉമ്മയോടുപ്പയോട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ കാണിച്ച കടമ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇൻകുന്തുഫാൽ തുതാലിക്ക ബുദ്ധിയോ അമർ 
പ്രവർത്തിക്കൂ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പൊരുത്തം പരീക്ഷിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ പാറക്കല്ല അല്പൊന്ന് പറകോട്ട് പോയി വീണ്ടും മറ്റേ യാത്രക്കാരൻ ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് ാഹുവേ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന പണിക്കാരൻ വൈകുന്നേരം കൂലിയും വാങ്ങാതെ തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ അവൻ അവകാശപ്പെട്ട കൂലി എന്റെ മക്കളുടെ ഭക്ഷണത്ത് കലർത്തി കൂടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് വേറെ തന്നെ ഒരു മൃഗത്തെ വാങ്ങി ഞാൻ വേറെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആ മൃഗം വലിയ ഒരു സമ്പാദ്യമായി ഒരുപാട് ആടുമാടുകളുടെ സമ്പാദ്യമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വലിയ ആടുമാടിന്റെ സങ്കേതമായി മാറിയ ആ സമ്പത്തിന്റെ വർധനവ് പൂർണ്ണമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പണ്ടന്റെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കാൻ വന്ന തൊഴിലാളിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അന്ന് ഞാൻ കൂലി അങ്ങാതെ പോയത് എനിക്ക് കൂലി തരണം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാണുന്നതൊക്കെ എന്റെ കൂലി അടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കോ സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ അയാൾക്ക് തോന്നി ഇത് നമ്മളെ കളിയാക്കണ പരിപാടിയാ അന്ന അന്നത്തെ തൊഴിലിന്റെ കൂലി ഇന്നത്തെ മൂല്യം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നെറ്റി ജൂളി അവിടെയാണ് പിന്നെ ഇക്കണ്ട ആട് മാട് മുഴുവൻ തെളിച്ചോണ്ടാകാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ ആ തൊഴിലാളി അത്ഭുതത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുകയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യമാണ് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോ വിശാലമായ സമ്പത്തിന്റെ ആടുമാടുകൾ എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് ആ തൊഴിലാളി തെളിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നത് നിർവികാരത്തോട് കൂടെ നോക്കി നിൽക്കുകയും അത് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്ത ഞാൻ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാതെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ അകപ്പെട്ട വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പവർ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ പാറക്കല്ല് സ്വൽപ്പം കൂടി പിറകോട്ട് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കെട്ടുകഥകളിലല്ല സ്വാദിഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് തന്റെ വൈകാരികമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന അവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു യാ അള്ളാ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ സുന്ദരിയായൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് കാലങ്ങളായി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അതാ ആ പെൺകുട്ടി ഒരുക്ക വരികയാണ് പലപ്പോഴും എന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വിധേയപ്പെടാതെ മാറി നിന്ന പെൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നു കാലങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പ്രയാസം പറഞ്ഞ എന്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്ന ആ പെൺകുട്ടി കീഴടക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിധേയപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം തേടി വന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിബന്ധന വെക്കുകയാണ് കാലങ്ങളായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ താലോളിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷ വെക്കുകയോ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പെൺകുട്ടി അതിന് തലകുലുക്കുകയും ചെയ്യുകയാ അവസാനം ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് നൽകുകയാണ് അവസാനം ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്റെ വൈകാരികമായ താല്പര്യത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാൽപാദങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇത്തക്കില്ല അള്ളാനെ പേടിക്കണേ മനുഷ്യ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാതെ ജീവച്ചവമായി ഈ രാജ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ യജമാനായ അള്ളാനെ പേടിക്കണം കേട്ടോ ഇത്തക്കില്ല അള്ളാ നികൾക്കുമ്പോൾ വറച്ചു പോകുന്ന ഹൃദയം അള്ളാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോകുന്ന ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഈ മാനിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാലോ അവരുടെ ഈമാന് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ വെറുതെയല്ല നമ്മുടെ പഴയകാല ആരമീങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് സ്വതക്ക ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല നമ്മളോട് സ്ഥാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നത് വെറുതെയല്ല ആയിടെ മുന്നോടിയായി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ പവർ കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തേട്ടോ സുഹൃതങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തേട്ടോ സൽക്കർമ്മങ്ങളെയും സ്വതക്കുകളെയും മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള തേട്ടം വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് ഇന്നലെയും ഇനി ഞാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമായി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയുടെ അകത്തൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയാൽ മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന് നിങ്ങളൊന്ന് പങ്കെടുത്താൽ അറിയാ ചെറുതും വലുതുമായ മുത്തല്ലിനീങ്ങൾ മതപരമായും ഭൗതികമായും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കള് സഹോദരന്മാരെ വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരല്ല ഈ കാലത്തുള്ള മക്കൾ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രായക്കാര് പള്ളി ദർശിലെത്തിയത് പെരീന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ കടക്കാനൊക്കെ സൗകര്യക്കുറവും ഞങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള തലമുറയിലെ പലരെയും പള്ളി ദർശിലെത്തിച്ചത് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോലേറെ ദർസുക്കും സ്ഥാപനത്തുക്കും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം മാത്രല്ല നല്ല സൗകര്യം കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ കടക്കാൻ സ്ഥലമല്ലായിട്ട് ദർശിക്ക് വരുന്ന മക്കളല്ല പോ ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലമല്ലായിട്ട് വരാത്ത വരുന്ന മക്കളല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കൾ അവർ നിലത്ത് പായ വിരിച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന നല്ല ബെഡും സൗകര്യവുമുള്ള മക്കളാ ആ മക്കള് ദീൻ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി എന്നതിന്റെ പേരിൽ സഹോദരന്മാരെ വിഷമം സഹിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ വീടിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കാളേറെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കാളേറെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കാളേറെ നമ്മുടെ നാലു മക്കളിൽ ദർസിലേക്കോ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കോ പോയ മക്കളെക്കാളേറെ ആ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങള് നമ്മുടെ വീടിന്റെ സൗകര്യത്തിന്റെ അപ്പുറമാകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ തീൻ പഠിക്കാൻ പോയ മകന് കൊടുക്കുന്ന സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും മറ്റു മക്കൾക്കില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളാകേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ അത്യാധുനിക കാലത്തല്ലാഹുവിന്റെ അറിവ് തേടി ഒരാൾ ഇറങ്ങുക എന്നത് എത്ര സ്തുതിക്കപ്പെട്ടാലും മതിയാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ സഹോദരന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ആശംസയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ബഹുമാനായ നിസാമി ഡോക്ടറേറ്റെടുത്ത പണ്ഡിതനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിവിനെ ആത്മീയമായി ഭൗതികമായി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമവർത്തമാന കാല സമൂഹത്തിന്റെ പ്രബോധന രീതികളിൽ ഇസ്ലാമിക ദീപശിക ഏന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീബന്ധങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മക്കൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ പരിസരത്തു തന്നെ വളരെ ഭൗതികമായി അഭിവൃദ്ധി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ പരിസരം അറിയപ്പെടുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ വിദ്യ പഠിക്കാൻ വരികയാണ് ആ കലാലയത്തിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വിതറുന്ന ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ആലോചനകളെ അറിവുകളെ അവായിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ അറിവുകൾക്ക് സൗന്ദര്യമേകാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയമായ അനുഭൂതി കൈമാറുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനോ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് വളർന്നു വന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ മക്കളുടെ വിവിധങ്ങളായ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം 
ഓരോ വർഷവും ധാരാളമായ മക്കളെ വളർത്തി അവരെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ സഖാഫി അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വലിയ തോഫീകോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ മഹത്തായൊരു സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ വിജയവും ഈ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സാധിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കലുണ്ട് എത്തായെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെയൊക്കെ എടുക്കാൻ സൗകര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിന്റെ ഭക്ഷണം ഫണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി സഹായിക്കുന്നവരാണ് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ് എത്ര കിട്ടിയാലും കിട്ടിണിന്റെ അപ്പുറം ചെലവുണ്ടാവും പത്ത് കുട്ടികളുള്ള വാപ്പാക്കറിയാലോ റേഷൻ അരിന്റെ ഗതി കേട് അപ്പൊ പിന്നെ പത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികളെ തീറ്റി പോറ്റുമ്പോണ്ടാണ് ആ വിഷമത്തരിയാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ആയിരം അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ആയി ചെറുതും വലുതുമായി കൊടുത്തോലുണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ വലിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തലർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരം വിപ്ലവങ്ങൾ അതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും മാണിക്കല്ലേ എക്കാലത്തെയും അടിത്തറയാണത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാസ്താദ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ അപജയങ്ങൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ അവസ്ഥ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വലിയ അപകടങ്ങളാണ് സംവിധാനിച്ചത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകൾ സഹോദരന്മാരെ അറിവിനെ ഭൗതികമായി മാത്രം നോക്കിക്കാണുകയും ആത്മീയതയെ പുച്ചത്തോടുകൂടെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ തലമുറയിൽ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ അല്പമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ള ആളുകൾ വഹാബിയും മൗദൂദിയും ഒക്കെ ആയിപ്പോയത് ആയത്തിന്റെ അതീസിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടിട്ടൊന്നല്ല ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് കുത്തനെ പിടിച്ചെങ്കിലും വായിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിലും മുജാഹിദാകണം എന്നുള്ള പോയത്താണ് ആ സാധുക്കളൊക്കെ അവിടെ പോയി കുടുങ്ങിയും ചെയ്തിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ എന്ന് അറിയാത്ത കുഞ്ഞിരായും കുടുക്കില പോലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെത്തിപ്പോയി വഹാബീസത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചത് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയ വിപ്ലവമാണ് അറിവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ആ അറിവിന് ആത്മീയതയിൽ ചാലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആത്മീയതയുടെ നേതൃത്വമായ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ അത് പുഷ്കലമായി കേരളത്തിന്റെ സാമുദായിക മനതലങ്ങളിൽ പുഷ്പിച്ചെടുക്കാൻ മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് സാധിച്ചെടുത്തത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വെളിപ്പാടകലയുള്ള മർക്കസ് ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് നിർവഹിച്ച ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും നിർദ്ദേശത്തിലുമായി നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും വക്കീലുമാരും അതുപോലെ ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും അറിവ് നേടിയവരായി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരറിവിന്റെയും മുമ്പിൽ ആത്മീയത പ്രതിസന്ധിയല്ല സകലമാന അറിവുകൾക്കും ആത്മീയത സൗകര്യമാണ് ആത്മീയത അന്തസ്സാണ് എന്ന് മഹാനായ കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെയും താജുലമയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഇതിഹാസപൂർണമായ വിപ്ലവം സഹോദരന്മാരെ നമ്മ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് അത് നിർവഹിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമയെ പോലെയുള്ള സാധാത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാരെ ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നന്മ വിതക്കുന്ന ഒരു സൽക്രമത്തിനല്ലാതെ ഇന്നുവരെ പിന്തുണ നൽകാത്ത ഇന്നുവരെ പ്രചോദനം നൽകാത്ത ഒരു മഹത്തായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാകുന്ന എത്രയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തിന് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ വലിയ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വിഷമങ്ങളിലും അവിടത്തെ ആരാധനകൾ കുറവ് വരുത്താറില്ല അവിടത്തെ ആത്മീയമായ ചൈതന്യത്തിന് അപകടം വരുത്തുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും താജുല്ല നമുക്കൂട്ട് നിൽക്കാറില്ല ലോകത്ത് രാജ്യത്തെ തെരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടുകൾ കേട്ടാലോ സഹോദരന്മാരെ വിവരമില്ലാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അറിവില്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു പോകണ്ട 
ഒന്നൂറിലധികം പ്രായമുള്ള താജുന്നുതമ തന്റെ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള ഇബാദത്തുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന സയ്യിദവറുകളാവിന്റെ നായ പൈസക്ക് വേണ്ടി ദീന വിൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം അപകടമാണ് മുസ്ലിമേ പറയുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയുമായി അടുത്തറിയുന്നവർക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് ദുനിയാവുണ്ടാക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയ്യിദവറുകള് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ ആ സയ്യിദ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയും കമറുല്ലുലമയും അവിടത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്കും അവിടത്തെ അനുയായികൾക്കും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം നാടിനും സമുദായത്തിനും ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നതാണ് അതിന്റെ ഫലമാണ് മർക്കുന്നിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിറങ്ങുന്ന ആയിരങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ലോകത്തെ ഈ രാജ്യത്തെവിടെയും ഫിത്തിനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരുവിൽ ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മഹല്ലത്തിൽ ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള രണ്ട് ഹൃദയവിശ്വാസി തമ്മിലടിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഒരു കെലിമത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ചെയ്യുന്നവരല്ല സഹോദരന്മാരെ കമർലുലമയുടെ അനുയായികൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദർശ പൊരുത്തമുള്ള ഒരേ ഹത്തീബിന്റെ ഹുത്തുപ കേട്ട് ഒരേ ഇമാമിന്റെ പിറകിൽ ജുമാ നിർവഹിച്ച് ഐക്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കൈകീശയിലുള്ള നാണയ തൊട്ടെടുത്ത് കൊടുത്ത് ഒരേ മഹല്ലത്തിലെ ഇമാമിന് ശമ്പളം നൽകുകയും ആ മഹല്ലത്തിന്റെ സമൂലമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം മഹല്ലത്തുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക ആ മുസ്ലിം മഹല്ലത്തുകളിൽ അവിശ്വാസിയായ ഒരു മോമിനിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു മഹല്ലത്തിലും ഫിത്തനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഒരു മഹല്ലത്തിലും ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അനുകൂലിക്കുന്നവരോ എതിർക്കുന്നവരോ ആയ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മനസ്സു പോലും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ഒരു സയ്യിദിന്റെ മനസ്സു പോലും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നത് നാടിന് ഉപകാരമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അത് നാടുകളിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യണമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി വെച്ചുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പിന്നിട്ട് അള്ളാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ വേദനകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനാ നിർഭരമായ ജീവിതത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന അള്ളാന്റെ ദീന വിൽക്കാൻ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നൊരാള് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലാത്ത മുസ്ലിമേ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകല്ല അറിവില്ലാത്ത ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു പോകല്ല ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വയത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നേണ്ടത് ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് ഒരു ദിക്കറിന്റെ മജലിസിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് ഒരു ദീനിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഹൈർ പറയുന്നവരാണ് പണ്ഡിതന്മാര് ഹൈറിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ആലിമിന്റെ വയത് കൊണ്ടൊരു സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസും ഒരു ഉമ്മ മാറി നിൽക്കാൻ കാരണമാകരുത് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടൊരു ദിക്കറിന്റെ മജലിസിൽ നിന്ന് വിവരമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാര് മാറി നിൽക്കാൻ കാരണമായി കൂടാ ദിക്കറിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കലാണ് ദേന് ഇൽമിന്റെ മജലിസിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കലാണ് ദേന് സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിലേക്ക് ദീനിനെ അടുപ്പിക്കലാണ് ദേന് ആരിമീങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ദീന് ചങ്ങന്മാരുടെ ബഹുമാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ദീന് ഇതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച ദീന് അതല്ലേ പ്രവാചകൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പോയ ദീന് ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ ചാനലുകളിലൂടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ആ പണ്ഡിതനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകല്ല വാർദ്ധക്യം വിവാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുപതിലധികം പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈഹുദ എന്നും അവിടത്തെ സമയത്തിലൊന്നു പോലും വെറുതെ കളയുന്നില്ല ജീവിതത്തിന്റെ നികുല മേഖലകളും ദീനിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലരും അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പലരും അദ്ദേഹത്തെ അവഹേളിക്കുമ്പോ ആ പണ്ഡിതൻ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഒരു ദിവസം അഞ്ചാറും വയലു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മകരുവിന്റെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇമാമത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇഷായിന്റെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് ഓടിക്കതച്ചു പോകാൻ ആവശ്യമായ വാഹനത്തിലൂടെ ഷെയ്ഹുന സഞ്ചരിക്കുന്നത് തെരുവിൽ നിന്നൊരു പണിയുമില്ലാത്തവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവഹേളിക്കുമ്പോ അറിയുന്നുണ്ടോ ആ പണ്ഡിതന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് അതേ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം അറിയപ്പെടാതെ പോയ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ തെരുവീരികളിൽ കൽക്കത്തയുടെ ഗ്രാമവീരികളിൽ ആ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് ഈ രാജ്യത്ത് പരിതാപകരമായ പിന്നോക്കം വേറുന്ന കൽക്കത്ത മുസ്ലിങ്ങളുടെ അരികിലൂടെ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്തോ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല ആരാണ് കൽക്കത്തക്കാരെ നമ്മുടെ സായാഹനങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും ബ്രോസ്റ്റ് കടല ബ്രോസ്റ്റ് കടകളിലും അവയുടെ കിച്ചണുകളിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ കണ്ണുമായി നമ്മ ഉറ്റു ോക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളെ പ്രായമുള്ള എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള പ്ലസ് ടുവിന് നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള ചെറു ചെറുക്കുള്ള കൽക്കത്തയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ കിച്ചണുകളിലേക്ക് ഓടി വന്നത് രക്ഷ വണ്ടി വലിക്കാരനായ തന്റെ പിതാവ് ക്ഷയരോഗിയായി മാറുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഗതിയില്ലാതെ തന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തക സഞ്ചി കലാലയത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു കൽക്കത്തയുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയ പരിതാപകരമായ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ സങ്കട കണ്ണുനീരപ്പാൻ പോയതാരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം മുസ്താദ് കൽക്കത്തയുടെ ഗ്രാമവേദികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയുടെ സമയമാകുമ്പോ ചോദിക്കുക എവിടെയാ ജുമ നിസ്കരിക്കാനുള്ള പള്ളി പരിസരത്തെ ഉമറാക്കൾ പറയുന്നു ഷെയ്ഖ് സാബ് ആ കാണുന്ന വിശാലമായ പടർന്നു പന്തലിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ുള്ളത് അഞ്ചു സെന്റ് ഭൂമി അള്ളാക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായില്ലാത്ത ഒരു ജനതയുടെ അസ്തിത്വ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി വന്യ വയോധികരായ സൈഫുന കൽക്കത്തയുടെ ഗ്രാമവീതികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പള്ളിക്ക് വേണ്ട സ്ഥലം നിർണയിച്ച് മദ്രസക്ക് വേണ്ട സ്ഥലം നിർണയിച്ച് ആ പണ്ഡിതൻ തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാൻ കൽക്കത്തയുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ വന്യ വയോധികരായ കാന്തപുരം ഇന്ത്യ രാജ്യ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നൂറുകൂട്ടം വേദന ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വൈകിയോടുന്ന ട്രെയിനും കാത്ത് കൽക്കത്തയുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ കമ്പിളി പുതപ്പും പുതച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി കൽക്കത്തയുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അന്നും അദ്ദേഹത്തെ തെറിയമറിയുന്നവർ തെരുവിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ കവലയിലുണ്ട് ഓ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ആഹ്രം പണയപ്പെടുത്തി ുള്ള രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട ആഹരം പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ദുനിയാവ് വേണ്ട ആഹരം പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാശി വേണ്ട ിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുക ഇൽമിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുക സ്ഥാതീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുക സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മഹല്ലത്തുകൾ ഏതാണെങ്കിലും ആ മഹല്ലത്തുകളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഭിന്നതയില്ലാതെ കലഹങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കണ്ട ദീൻ ഏതാണ് തലപ്പാവുള്ള ആലിമിനെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചതാ ആ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണ വേണ്ട തലപ്പാവുള്ള പണ്ഡിതന്റെ ബഹുമാനം കേട്ട് ശീലിക്കുന്ന ദീന് ദൈവത്ത് ആറാമാണ് എന്ന് വയന്നു പറയുന്ന ദീന് അതാണ് സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ ദീന് അല്ലാതെ ദൈവത്ത് അറാമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട മജിലിസിൽ നിന്ന് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്ത് പോകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് അടുത്തുകൂടാന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നടന്നെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ രാജ്യത്ത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒച്ചപ്പാടുകളിൽ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കപ്പെടാതെ ദീനിനും സമുദായത്തിനും നന്മയുള്ളതിൽ ആദർശപ്പെരുത്തമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒന്നായി നിൽക്കുക 
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദ് താജുല്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളാലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു താലാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്